Göz kapağı düşüklüğü olan hastalarda çok çeşitli ameliyat yöntemleri vardır. E, bu ameliyat yöntemlerinin seçiminde bize yardımcı olan bir takım kriterler vardır. Bu kriterlerden bir tanesi normalde göz kapağını açma mekanizmasını sağlayan kasım ve sinirin sağlam olup olmamasıyla veya ne kadar çalışıp çalışmadığıyla ilgilidir. Eğer bu kasın bizim bu göz kapağı açma hareketini yapma ihtimali yüksekse onu kullanarak o kasın ameliyat yöntemlerini kullanarak yapıyoruz. Ama eğer bu kas çalışmıyorsa, fonksiyon dışıysa o zaman alternatif yöntemler aramak lazım. Yani farklı göz kapağını açıcı yöntemler uygulamamız gerekiyor. Bunun için iki tür ameliyat yöntemi vardır. Birincisi statik yöntem dediğimiz vücudun herhangi bir yerinden veya sentetik bir materyalle üst göz kapağını kaşın üzerine asarak bir askı yöntemi yapıyoruz. Burada göz kapağının ameliyattan sonra bir süre açık kalma ihtimali var ve gözün çok iyi takip edilip korunması gerekir. İkinci yöntemde ise dinamik yöntemler e, mevcut. Bu dinamik yöntemlerde göz kapağının üzerinde devamlılığı olan frontal kas kullanılarak aynı zamanda orbicularis oculi kası dediğimiz göz kapağının kendi ince kas tabakası kullanılarak gözün hem açılmasını hem de kapanmasını sağlayabiliyoruz.